起狼群，对不起大家。我只是一个小小的关护出身，无权无势，这样的单事我真的不敢做，对不起。少卿，这新县楼的桂花酿确实好喝，难怪之前那位者总来这里。这算什么？待我明日顺利办好上元节，封官进爵，还在后头。哼！怎么这么不小心？撞坏了新人太常四亲，有你好看。对不起，对不起。站住！我怎么看你有些面熟啊？你是右脚方的乐人。明天就是上元节。你为何拿着包袱在此？想要去何处？走！对不起，我真的什么都不知道，我什么都没参与上妆的时候他就不见了，我去房里寻他，看见他被褥整齐，金银细软也都不见了。他这几日总是战战兢兢的，不会被吓跑了吧？可能是赛前紧张，咱们可以下坟头找一找。这个你拿好了。记住，时间，圣经。宫内有规定，所有的乐集和乐器必须要提前一个时辰做好核验。你们带着随行人员先去等候，我们随后就到，不要耽误了时辰。好，嗯。快过来收拾！哎，拿上这个。来，哎，那边。慢着点，这个琴轻点。哎，先走了。郎君郎君，我们准备好了。这一准备好，那便出发吧。嗯。来人！啊啊！怎么回事？将陆景年一干人等押回太常寺。徐隐，你是何居心？三番两次的来找我们右教坊的麻烦，别欺人太甚。今日上元误了预言，你担待不起。陆景年，你表面故作风流姿态，背地……却暗通平民，想要扰乱上元秩序，你胆子不小啊！若不是你越人迷途知返，向我汇报，那我们岂不是被你害了？是白英，待我向圣人奏你，你就等着人头落地吧！哼，把他们带走。<笑>
要说这右教方还真是有意思。上次遴选便因事耽搁，那会儿尚能用一些不光彩的手段翻盘，今日乃是上元，若是再错过，真是成了一大笑话。陆景年他们还没到，宗臣兄最想打败的不就是陆景年吗？今日便能得偿夙愿。怎么，陆郎君还想反抗？不过也对，反正你现在也是死罪一条，再多加一条罪证也无妨。带走，动一下试试。魏、啊啊啊、哲，你不是在大狱里？天理昭彰，云深共出了一切。徐音，窃取来的东西，你迟早要还的。你们赶紧走，这里有我。再晚，一切都来不及了。那我先走了。征朝乐曲，誉满四海。今日得以闻见，果然名不虚传。<笑>安德王过誉了，不过是移情取乐的方式罢了。太平方有移情之趣，盛世才出韵律之才。这说明盛朝在圣人的治理下，那是祥和稳定，国泰民安呐、啊。<笑>是啊，是啊。<笑>不瞒诸位啊，朕。甚爱这司主管弦，可移情，更可明志。今日登台献艺者，乃我朝中乐曲佼佼之才，从出身到技艺，皆为上品。乐人登台，还有出身？那是自然。出身决定格局和眼界，只有出身良好的乐人，才能奏出或欣欣淡雅之情，或高山流水之韵。嗯，哎，接下来要登台的右教方，乃是我朝中以曲见长的教方，据说为迎接诸位，颇下功夫。哇，哈哈哈是是是，期待呀、啊。上就到右教坊了，郎君他们怎么还不来啊？怎么回事？你们右教坊怎么还不登台？陆景年呢？我们，我们郎君马上就来，还没到。这今天可是上元节，圣人和各国使臣都坐在里面。事关国体之事，你们都敢耽搁？你们右脚方有多少脑袋可以挑？奇了怪了，今天徐公也迟迟未到。这，在这个节骨眼上，可别再出问题了。这不要了人的老命了吗？玉郎君，咱不会功亏一篑吧？能拖一刻是一刻，一定要等到年年来。哎，李姐姐，你别动啊！别乱动，马上就好了。了李姐姐，准备好了，准备好了。
掉了。什么？我问你那人出了什么状况？谁知道？我连这没见，还不像话？怎么搞的？周林，右脚方到底怎么回事？为何迟迟无人登台？徐云呢？人在何处？少然，右脚方，右脚方他。右教方的人在此，这是宇寻安的儿子。是啊。你为什么总是让我做我不喜欢的事？也都是为你好。我根本不喜欢天津练成谷。你不喜欢，难道你每天只吃吃喝吗？不是，为什么你要妨碍我做自己喜欢的事呢？这又是何人？也是右教方的人。这样的形式，朕倒是第一次见。好，好，好，好。看来他们是在给陆景年争取时间。神庙啊！觉得甚好。结束了，他们再不来。
参照以往，乐团中会着重突出主位，这次右脚方却反其道而行，看似以主位的琵琶为先，实则侧位的秦筝、箜篌，甚至后方的竹笛都优势尽显，彼此成就，又互不影响。这首曲子真是精妙绝了。怎么样？听说此曲还是陆郎君亲自谱作，恭喜圣人，能有如此贤才。陆景年的确是个不可多得的人才。此曲只应天上有，民间能有几回闻？我此刻可真是切身体会到圣朝此时的意境所在呀、啊！<笑>
你我本是一体，除了成绩与心爱之人琴瑟和鸣，同样可以换出你的心。同样的月亮，但却没有你。陆青年，你在哪里还好吗？我真的好想你。回了，想借几本传统乐的书看看。哦，对了，有一个戏文班的学弟说他的音乐剧需要一个擅长弹琵琶的女主角，想找你出演。我已经把你的定位和微信都推给他了，他一会儿就去找你啦。哎呀，我现在根本没时间。我跟你说，这可是身高一八零加、颜值气质双在线的优质小学弟，要不要把他通过你的好友申请，你就自己看着办喽。喂，狐狸，奇奇怪怪的名字，头像是孔雀开屏，看着就不怎么样。光看名字跟头像，就断定我人不怎么样。学姐是不是太武断了？哦，谢谢，我不吃甜的。哦，爱吃甜吃的，是陆静年。这是我写的音乐剧本，学姐可以先看一下。好李姑娘，女主的名字叫李如娘。是，我写了一个古代教坊的故事。女主是一个技惊四座的琵琶乐师，意外跟一个表面浪荡的男编辑。今日上元夜宴，使臣齐聚，诸位尽心竭力，共创上元盛会，天下和和，振兴甚慰。当论功行赏，右教方曲目精妙绝伦，形式也前无古人，魁首之位实至名归。都郎君，作为右教方的主事，功不可没。你带领的几位乐人，也是个个技艺超绝，朕要重重的赏赐你们。微臣，谢圣人隆恩。陆郎君，你曾官拜太常寺卿，如今朕就让你官复原职
，这几位越人，皆晋级到内教方，与宫廷内侍献议。内教方，是我圣朝教方之首，古月吹笙，结巴头筹。赐予宫廷，对于技艺要求自然更加精湛。而我右教方这几位越人，焉有资格进入内教方？陆郎君不要妄自菲薄了。今日使臣齐聚，有目共赏。你们这几位越人，琵琶、箜篌、竹笛、解鼓、技法，配合的是天衣无缝，入内教方绰绰有余啊！是啊，陆郎君，你摘得魁首，圣人隆恩。若是再假惺惺的推辞，未免太过矫情。没错，朕说他们有资格，他们就有资格。圣人隆恩，微臣自然不敢推辞。只不过，微臣有一事隐瞒了圣人，望圣人赐微臣死罪。到底何事？微臣方才说他们没有资格，并非我右教方众人才疏力竭，而是他们的身份没有资格。按照户籍制度，凡是越人进入教方，不以才识划分，而是以越籍作为界限。而我这几位越人，皆非出自官户，而是来自平民之家，所以他们没有资格进入内教方。这就叫方里，怎么会有平民越人呢？居然还带到上元节舞台上，在使臣面前表演，这不是公然欺君吗？陆景年，你不要命了？陆景年，你是说，你把平民带入了上元节？你这么做，到底是何居心？为天下平民越人请愿。四海之内，皆臣服敬仰圣人，万民归心，在于一个字“荣”。西流荣江海，波澜壮阔，百姓荣社稷，天下安邦。可在我泱泱大国底下，平民越人与官户尚且不能融合，权贵也银钱享尊权。平民苦血肉，却受践踏。圣人方才也认为，我右教方众人有资格进入内教方。可受户籍所限，平民越人要以拼上性命做赌注，才有登台的可能。可取义技巧又何谈贵贱之分？圣人钟爱取悦，深知道从简单到精妙，需要何等脱胎换骨的蜕变。可蜕变过后，等待他们的竟然是践踏和埋没。圣人于心何忍？所以微臣在此，恳请圣人宠你护妻制度，让越人平等。陆景年，你好大的胆子，居然敢动摇国法！越人护妻制流传百年，岂是你说改就改的？你作假欺君，理应问斩。国有政臣，不亡其国。陆郎君敢言直谏，是我圣朝之福啊！教方越极致，始于先祖，立国之初确有不周之处。如今，取悦盛行天下，有才之人易如繁星，理当为他们提供施展之处。朕。怀仁义之心治国，攀天下大同，贵及平民，皆是朕的子民。着令裴尚书，即日拟定新政，朕金口玉言，他们几个即日起便可入内教方。微臣
，替天下平民越人，替我右教方平民越人，谢圣人隆恩。谢谢圣人隆恩。圣人英明，我等拜服。圣人英明，圣人英明，我等拜服。君，朕弹的这首《归去》，你可听出有何错漏啊？回圣人，并无错漏。人人都道你耳聪目明，可辨天下之音，可为何这弦外之音，却听不出了？此曲流传于先祖时期，分为归和去上下两句。重音本落在归，而如今圣人的重音却只落在了下句。朕一直以为你是一个聪明人。可你为何偏要行愚蠢之事？圣人金口一开，平民越人再也不会因为越级而受践踏，才智可恕。对于微臣来说，是幸事。你故意在众使臣面前，让平民先斩风采，待朕连连夸赞之后，再公布真相，为的就是让朕骑虎难下，不得不更改旧制，对吗？你可知道？这是在拿自己的性命做赌注，是，是庆幸，微臣赌赢了，你就不怕赌输了？朕让那几个越人给你陪葬。圣人惜财，更惜生命。圣人当着众使臣的面前允诺他们能够进入内教坊，又如何会反悔？所以此事，不论成败。圣人能怪罪的，只有微臣一人。这首曲谱是先祖所奏，你是个取悦奇才，当配得此。只是这曲谱只残留了下半曲，有趣。不归。看来我写的故事，写进了学姐的心里
。这个剧本，我演。好，一言为定。小狐狸。